السلام علیکم ریاضی کارنر اس چینل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے تو جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں آپ سے بتایا گیا تھا کہ مشکی سریٹ دو اشاریہ ایک کو ہم لوگ اس نئے ویڈیو میں حل کریں گے تو لیجی آج میں مشکی سریٹ دو اشاریہ ایک کی مثالیں آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں بڑی آسان مشک ہے بہت سیمپل مشک ہے آپ لوگ بہت آسانی سے اس کو حل کر سکتے ہیں بس آپ کو یاد رکھنا ہے مربع مساوات یعنی کیا مربع مساوات کے جزر کسے کہتے ہیں اور مربع مساوات کی عام صورت کیا ہے تو چلیے پہلا سوال ہے کوئی دو مربع مساواتیں لکھئے اب دیکھیں مربع مساواتیں لکھئے اس کا عام ذابطہ اس کا جو ہے سٹینڈرڈ فارم عام صورت ایک سکوئر پلس بی ایکس پلس سی ایز ایکو ٹو زیرو ہے تو بس اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کوئی بھی دو مساوات لکھ سکتے ہیں اے بی سی کیا ہے کہ ایک ہی جگہ کچھ بھی لیجے جیسے دیکھیں یہاں لیا ہوئے ایک ہی جگہ تین ایکس سکوئر جمع بی کی جگہ کچھ بھی لے لیجے پانچ اور سی کی جگہ کچھ بھی لے لیجے پندرہ برابر سیفر ایسی دوسری مساوات ہے دو ایکس کی دوسری قوت نفی سات ایکس جمع بارہ برابر سیفر یعنی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی مساوات اے کی جگہ کچھ لیجئے بی کی جگہ کچھ لیجئے سی کی جگہ کچھ لیجئے اور بس مساوات بنا دیجئے یہ ہو گیا آپ کا پہلا سوال دوسرا سوال ہے درج زیل مساواتوں میں سے مربع مساواتیں پہچانیے آپ کو مربع مساوات پہچاننا ہے مربع مساوات کسے کہتے ہیں ایسی مساوات جس کا درجہ دو ہو یعنی اس میں جو متغیر ہے اس کی سب سے بڑی قوت دو ہونا چاہیے اتنا بس آپ ذہن میں رکھئے اور بس اب فٹا فٹ جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہے کون سی مساوات مربع مساوات ہے اور کون سی مساوات جو ہے مربع مساوات نہیں ہے پہلی مساوات ہے x سکوئر پلس 5x مائنس 2 is equal to 0 اب یہاں x سکوئر ہے یعنی یہاں متغیر کے سب سے بڑی قوت دو ہے یعنی مساوات تو بس آپ کو حل میں کیا لکھنا ہے کہ دی ہوئی مساوات کا درجہ دو ہے اس لیے مساوات مربع مساوات ہے بس اتنا حل لکھنا ہے آپ کو ایک ماس کے لیے اس ٹائپ کے کوششن جو پوچھے جاتے ہیں تو بس آپ کو ایسا لکھنا ہے اب دیکھیں دوسرا جو سوال ہے ہمارا دوسری جو مساوات ہے y سکوئر is equal to 5y minus 10 y سکوئر ہے وہاں پر دوسری قوت دیکھ رہی ہے تو بس جیسے پہلے سوال کا جواب لکھے کہ جو ہے دی ہوئی مساوات کا درجہ دو ہے اس لیے دی ہوئی مساوات مربع مساوات ہے بس ایسا آپ کو دوسرے سوال کا جواب لکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو دوسرے سوال کا جو جواب ہے وہ آپ لوگ جہے لکھ سکتے ہیں اب جو ہمارا تیسرا کوششن ہے y سکوئر پلس ون اپون y is equal to 2 اب یہاں بٹے میں y ہے بٹے میں y ہے یعنی پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ یہ جو y ہے بٹے میں اس کو ہم ہٹائیں گے تو اس کو ہٹانے کے لیے سمپلی ہم کیا کرتے ہیں بولیے ہم کیا کرتے ہیں ہر ایک کو y سے ضرب دے دیں گے تو چلیے y سے ضرب دیتے ہیں y ضرب y سکوئر جمع y ضرب ایک بٹے y برابر y ضرب دو تو پہلا جو y اور y کی دوسری قوت ہے ان دونوں کا جب ضرب ہوں گا تو وہ ہو جائیں گا y کی تیسری قوت اور یہ دوسرا جو y اور جو نیچے کا y ہے وہ کٹ ہو جائیں گا وہاں بچیں گا صرف ایک اور برابر ادھر دو y اب دیکھیں یہاں تیسری قوت ہے تیسری قوت ہے یعنی درجہ دو نہیں ہے اور جب درجہ دو نہیں ہے تو مساوات مربع مساوات نہیں ہے یعنی یہاں قوت سب سے بڑی قوت جو ہے وہ دو ہونا چاہیے تھا جبکہ یہاں سب سے بڑی قوت کتنی ہے تین ہے تو قوت تین ہے یعنی وہ مربع مساوات نہیں ہو سکتی کیونکہ مربع مساوات کے لیے دو قوت ہونا چاہیے دوسری قوت چلی نیکس کوششن ہے x پلس ون اپون x is equal to minus 2 اب یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بٹے میں x ہے بٹے میں x ہے نہیں پہلا کام ہمارا کیا ہوگا بولیے پہلا کام ہمارا کیا ہوگا کہ وہ جو بٹے میں x ہے اس کو ہم کیا کریں گے ہٹائیں گے اس کو ہٹانے کے لیے سمپلی کیا کریں گے ہر ایک کو x سے ضرب دے دیں گے تو x ضرب x جمع x ضرب 1 اپون x is equal to minus 2 into x تو پہلا جو x اور ضرب x ہے وہ ہو جائیں گا x square جمع وہ x اور وہ x cut ہو جائیں گا وہاں بچیں گا صرف ایک اور برابر نفی دو x اب دیکھیں مساوات کی سب سے بڑی قوت کتنی ہے دو ہے یعنی درجہ دو ہے اور اگر درجہ دو ہے تو مساوات مربع مساوات ہے سمپلی ٹھیک ہے نا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کی سپیڈ تو نہیں ہو رہی ہے دم سمپل ہے چلیے اگلا کوششن ہے 5 کوششن نمبر 5 m پلس 2 m مائنس 5 is equal to 0 یعنی ہم کو یہاں یہ پہلا جو قوس ہے اس کے ہر رکنوں کو دوسرا جو قوس ہے اس کے ہر رکنوں سے ضرب دینا ہے تو m کو m سے ضرب دیں گے ہو جائیں گا m سکوئر پھر m کو مائنس 5 سے تو وہ مائنس اور یہ m مائنس 5m پھر پلس 2 اور وہ m تو یہ ہو جائیں گا پلس 2m اور پھر پلس مائنس مائنس دو پنچے دس ٹو فائف زا ٹین تو مائنس ٹین is equal to zero اب دیکھیں m square minus plus کیا ہوتا ہے minus پانچ میں سے دو گئے 
तो तीन बचेगा और बड़े अदद की निशानी नफी है इसलिए माइनस थ्री एम माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ भी सबसे बड़ी कुत कितनी है दो है यानी दर्जा दो है और अगर दर्जा दो है तो वो क्या होती है मुरबई मसावत तो दी हुई मसावत मुरबई मसावत है जैसे यहाँ हल किया हुआ है ऐसे ही आपको आंसर में लिखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अच्छे से कि किसे हम कहेंगे मुरबी मसावत है और किसे कहेंगे कि मुरबी मसावत नहीं लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन सॉरी पांचवा क्वेश्चन अगला सवाल है दर्ज जैल मसावतें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की सूरत में लिखिए हर एक के लिए ए बी और सी की कीमत मालूम कीजिए यानी यहाँ आपको जो भी मसावतें दी हुई हैं इसको आपको अरेंज करना है इसको आपको बराबर से तरतीब में लगाना है अगर वो तरतीब में नहीं है तो अब तरतीब क्या है पहले दूसरी कुवत फिर पहली कुवत फिर मुस्तकिल अदन फिर सिफर ये उसकी तरतीब है याद रखिए और फिर ए बी सी का मुजना करना है तो ए किसे कहते हैं दूसरी कुवत के साथ जो जरीब है दूसरी कुवत के साथ जो अदद है वो होता है ए और पहली कुत के साथ जो अदद होता है उसे कहते हैं बी और मुस्तकिल अदद जो होता है उसे कहते हैं सी तो चलिए पहली मिसाल है दो वाई बराबर दस नफी वाई स्क्वायर तो अब पहले हमको दूसरी कुत चाहिए ना तो इसलिए वो दूसरी कुत जो नफी वाई स्क्वायर है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और ये दो वाई इधर ही है यही है इसलिए जमा दो वाई और वो दस उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नफी दस बराबर सीफर ये हो गई बराबर तरतीब से देखिए पहले दूसरी कुत है फिर पहली कुत है फिर मुस्तकिल अदद है फिर बराबर है फिर सिफर तो यानी हमको कोई भी मसावत दी हुई रही तो पहले ऐसी ही तरतीब में लिखना है इसको कहते हैं मैारी सूरत या इसको कहते हैं आम सूरत या इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म तो यहाँ एक ही कीमत हो जाएगी एक क्योंकि वाई की दूसरी कुत के साथ एक है वाई के साथ में कितना है दो यानी बी की कीमत हो जाएंगी दो और मुस्तकिल अदद कितना है नफी दस ठीक है चलिए अगली मिसाल है x माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर इज टू टू एक्स प्लस थ्री इसको हल करते वक्त आप लोग a नफी b पूरे को उसकी दूसरी कुत का जो जबता है उसको जहन में रखिए क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम इसको लिखने वाले हैं तो चलिए इसको हल करते हैं और हल करते वक्त आप ये जहन में रखिए कि यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का जबता इस्तेमाल होने वाला है ठीक है तो उस जबते की मदद से यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ये जो एक्स माइनस पूरे को उसकी जो दूसरी कुत है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन बराबर टू एक्स प्लस थ्री अब ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन ये यही रहेगा उधर से जो दो एक्स है वो इधर आएगा तो नफी दो एक्स और जमा तीन जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नफी तीन बराबर सीफर अब एक्स स्क्वायर वाई सी नफी दो एक्स और वो नफी दो एक्स नफी नफी क्या हो जाएगा जमा दो और दो कितने हो गए चार तो नफी चार एक्स और नफी एक और नफी तीन कितने हो जाएंगे नफी चार बराबर सीफर अब ए बी सी कंपेयर कर लेंगे तो ए कितना है एक बी कितना है नफी चार और सी बी कितना है नफी चार ठीक है आगे तीसरी मिसाल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एक्स तो यहाँ एक्स स्क्वायर जमा पाँच एक्स वैसे ही नफी से उसको उसको हटाएंगे तो नफी तीन और नफी नफी क्या हो जाएगा जमा एक्स हाँ आप क्या करेंगे सबको तरतीब से लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर वैसे ही है जमा पाँच वैसे ही है वो जमा एक्स उधर से इधर आएगा तो नफी एक्स और नफी तीन उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जमा तीन बराबर सीफर ठीक है तो एक्स स्क्वायर जमा पाँच एक्स में से एक एक्स गए कितने एक्स बचेंगे चार एक्स जमा तीन बराबर सीफर तो यहाँ एक्स स्क्वायर ए बी सी कंपेयर कर लेंगे तो ए बराबर मिलेगा एक बी मिलेगा चार और सी मिलेगा तीन नेक्स्ट अगली मिसाल अगली मिसाल है तीन एम की दूसरी कुत बराबर दो एम की दूसरी कुत नफी नौ इसको हमको हल करना है अब इसको हल करना है यानी क्या करेंगे यहाँ पर भी पहले तरतीब से लिख लेंगे तो तरतीब से लिखते वक्त क्या करेंगे तीन एम की दूसरी कुत तो यही है वो जो जमा दो एम स्क्वायर उधर है वो जब उधर से इधर आएगा तो क्या लिख देंगे हम नफ़ी दो एम स्क्वायर और नफ़ी नौ जब इधर आएगा तो जमा नौ एक बात ये याद रखिए कि जो रुकन नहीं रहेगा उसको हम सीफर लेंगे इतना याद रखना तो तीन एम की दूसरी कुत वैसे ही जमा दो एम उधर से इधर आया नफ़ी दो एम और नफ़ी नौ उधर से इधर आया तो जमा नौ अब ये तीन एम की दूसरी कुत नफ़ी दो एम की दूसरी कुत तीन में से दो गए तो कितने बचेंगे एक एम की दूसरी कुत या सिर्फ एम की दूसरी कुत जमा नौ बराबर सीफर 
तो अब एम की दो सौ देनी ए के साथ ए का ए की कीमत कितनी हो जाएगी एक बी वहां नहीं है इसलिए बी हो जाएगा सी फर और सी की कीमत हो जाएंगी नौ ठीक है इतना याद रखिए जो नहीं रहेगा उसको हमको क्या लेना है सीफर ए दूसरे गोद के साथ जो है वो ए पहली गोद के साथ जो है वो बी और मुस्तकिल अदद जो है वो सी बस इतना याद रखिए कोई मसला नहीं एकदम सिंपल मिसालें बहुत आसान मिसालें अगला पांचवा सवाल है पी थ्री प्लस सिक्स पी इज इक्वल टू माइनस तो पहले क्या करेंगे कॉस हटा लेंगे यानी पी से तीन को जरब दे देंगे तो हो जाएगा तीन पी और फिर पी से छः को जरब देंगे तो हो जाएगा छः पी की दूसरी गोद और बराबर वो नफ़ी पाँच उधर वैसे ही हैं ठीक है थीके? तो अब इसको लाइन से नहीं इसको तरतीब से लगा लेंगे पहले छः पी स्क्वेयर फिर जमा तीन पी और सिर्फ वो पा, नफ़ी पाँच उधर से इधर आया तो जमा पाँच बराबर सीफर अब ए बी सी कंपेयर करते आएंगा आपको ए यानी क्या दूसरी गोद के साथ जो है वो तो दूसरी गोद के साथ क्या है छः बी यानी पहली गोद के साथ और सी यानी क्या मुस्तकिल तो इस तरह से ए बी और सी हमको कंपेयर करना है ए बी सी हमको क्या करना है मालूम करना है अब तरीका समझ लीजिए कि करना क्या है हर मिसाल में करना क्या है तरीका समझ लीजिए कि हर एक को पहले लाइन से लगाना है तरतीब से लगाना है और फिर बस ए बी सी कंपेयर करना चलिए लास्ट मिसाल है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज गुड थर्टीन तो एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस नाइन भी यही रहेगा वो जो तेरह है उधर से इधर आएगा तो माइनस थर्टीन हो जाएगा नफ़ी तेरह बराबर सीफर तो एक्स स्क्वायर वैसे ही है नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा जमा तो जमा तो होगा लेकिन अलामत जो है बड़े अदद के आएंगी तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ ए यानी दूसरी कोत के साथ क्या है एक पहली कोत नहीं है इसलिए उसको क्या लिखेंगे हम ज़ीरो और मुस्तकिल अदद क्या है नफ़ी बाइस इतना याद रखिए जो रुकन नहीं रहेगा उसको हमको सीफर लिखना है तो तरीका समझा आपको जो भी मिसाल दी जाएंगी उसको पहले आप तरतीब से लिखेंगे तरतीब से लिखने के बाद में ए बी सी आप कंपेयर करेंगे मवाजना करेंगे ए यानी क्या दूसरी कोत के साथ बी यानी पहली कोत के साथ और सी यानी क्या मुस्तकिल अगला सवाल है मुरबई मसावतों के मुकाबल दी हुई मुतगैर की कीमत उन मसावतों के जजर हैं या नहीं तय कीजिए अब जजर है या नहीं ये मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि अगर बराबर के दोनों तरफ एक जैसा जवाब आता है तो वो जजर है और अगर दोनों तरफ जवाब एक जैसा नहीं आता है तो वो जजर नहीं है जैसे अभी हमको पहली मिसाल है हमारे पास में x स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो इसमें हमको देखना है कि x बराबर एक और x बराबर नफ़ी एक ये मसावत के जजर है या नहीं यानी हम क्या करेंगे पहले मसावत में x बराबर एक लिखेंगे यानी जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम एक लिखेंगे पूरा हल करेंगे और देखेंगे जवाब एक जैसा आता क्या तो चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो है x बराबर एक यानी जहाँ जहाँ x है उसकी जगह एक लिखेंगे तो हमने लिख दिए एक की दूसरी को जमा चार फिर वापस x है उसकी जगह एक नफ़ी पाँच बराबर सिफर एक की दूसरी को एक जमा चार एक चार नफ़ी पाँच बराबर सिफर एक और चार कितने होते हैं पाँच पाँच नफ़ी पाँच बराबर सिफर पाँच में से पाँच के कितने बचेंगे सिफर सिफर बराबर सिफर दोनों तरफ जवाब एक जैसा आया यानी x बराबर एक मसावत का जजर है दोनों तरफ एक जैसा जवाब आया तो मसावत का जजर है और नहीं आया तो मसावत का जजर नहीं है x बराबर नफ़ी एक को चेक करते हैं यानी क्या करेंगे हम जहाँ जहाँ मसावत में x है उसकी जगह x ना लिखते हुए आप क्या लिखेंगे हम नफ़ी एक लिखेंगे तो चलिए मसावत में हम जो है जहाँ जहाँ एक्स उसकी जगह नफ़ी एक लिखते हैं तो x की जगह लिख देंगे हम नफ़ी एक पूरे कॉस के दूसरे को जमा चार फिर x की जगह लिखेंगे नफ़ी एक नफ़ी पाँच बराबर सिफर नफ़ी एक का मुरबा हो जाएगा सिर्फ एक क्योंकि मुरबा कभी मनफी नहीं होता जमा नफ़ी हो जाएगा नफ़ी चार एक चार नफ़ी पाँच एक में से चार गए तो नफ़ी तीन बचेगा और इधर बचेगा नफ़ी पाँच बराबर सिफर तो नफ़ी तीन नफ़ी पाँच बराबर सिफर नफ़ी नफ़ी जमा पाँच और तीन होते हैं आठ यानी बड़े रत की निशानी नफ़ी आठ तो नफ़ी आठ ये बराबर नहीं है सिफर दोनों तरफ जवाब एक जैसा नहीं आया तरफैन बराबर नहीं आई मसावत मुतमिन नहीं हुई इसलिए एक्स बराबर नफ़ी एक मसावत का जजर नहीं है समझ में आ रहे हैं जिसको देखना है आपको कि ये जजर है कि नहीं है तो बस आपको क्या करना है वहाँ उसकी कीमत को मसावत में रखना है पूरी मसावत हल करना है और देखना है जवाब एक जैसा आता क्या जैसे दूसरी मिसाल दो एम की दूसरी को नफ़ी पाँच एम बराबर सीफर है 
इसमें हमको पहले देखना है कि एम बराबर दो ये मसावत का जजर है कि नहीं है एम बराबर दो मसावत का जजर है कि नहीं है यानी क्या करेंगे बोलिए आप बोलिए आप क्या करोगे जहाँ जहाँ एम है उसकी जगह एम ना लिखते हुए उसकी जगह क्या लिखेंगे दो लिखेंगे तो चलिए हम मसावत में दो और एम की जगह पर क्या लिख देते हैं दो पूरे को उसके दूसरे को नफ़ी पाँच वापस एम आया उसकी जगह क्या लिखेंगे दो बराबर सीफर दो दो का मुरबा होता है चार चार दुए आठ नफ़ी पाँच दुए दस बराबर सीफर आठ में से दस गए नफ़ी दो जो के बराबर नहीं है सीफर के बराबर नहीं है यानी एम बराबर दो मसावत का जजर नहीं है सिंपल अब जो वापस से अब हमको किसको चेक करना है एम बराबर पाँच बटे दो को चेक करना है पाँच बटे दो को चेक करना है यानी जहाँ जहाँ एम है उसकी जगह हम पाँच बटे दो लिखेंगे तो चलिए लिखेंगे दो और कॉस में पा एम की जगह पाँच बटे दो पूरे कॉस के दूसरे को नफ़ी पाँच फिर वापस एम आया तो उसकी जगह पाँच बटे दो अब जो है दो वैसे ही रहेगा पाँच का मुरबा कितना पच्चीस और बटे दो का मुरबा कितना चार और नफ़ी यहाँ पाँच और पाँच का जर्ब हो जाएगा पचे पचे पच्चीस और बटे में दो बराबर सीफर अब जो पहला है दो जर्ब पच्चीस बटे चार तो यहाँ से दो एक का दो और नीचे का जो चार है वो दो दुए चार यानी पहले में बचेगा हमारे पास में पच्चीस बटे दो और फिर आगे क्या है नफ़ी पच्चीस बटे दो पच्चीस बटे दो में से पच्चीस बटे दो गए यानी क्या बचेगा सीफर जैसे दो में से दो गए तो क्या बचता है सीफर ऐसे पच्चीस बटे दो में से पच्चीस बटे दो गए तो क्या बचेगा सीफर सीफर बराबर है सीफर के दोनों तरफ एक जैसा जवाब आया दोनों तरफ एक जैसा जवाब आया यानी एम बराबर पाँच बटे दो ये मसावत का जजर है समझ में आ रहा है आप लोगों के कौन सा जजर है और कौन सा जजर नहीं है दोनों तरफ सेम आना चाहिए जवाब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पांचवा अगर मुरबई मसावत के एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो का एक जजर एक्स बराबर तीन हो तो के की कीमत मालूम कीजिए x बराबर तीन उसका जजर है यानी जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम तीन लिख सकते हैं तो यहाँ पहली मसा हमारे पास मसावत क्या है कि x स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो है अब x बराबर तीन रखने पर यानी जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम क्या करेंगे तीन रखेंगे और पूरे को हल करेंगे ऑटोमेटिक हम लोगों को k की कीमत मिल जाएंगी तो चलिए के वैसे के वैसे ही एक्स की जगह मैं क्या करता हूँ तीन लिखता हूँ दूसरी को नफ़ी दस वापस एक साइ उसकी जगह तीन लिखता हूँ जमा तीन तो अब ये तीन का मुरबा कितना हो जाएगा नौ और ये हो जाएगा के नौ के नफ़ी दस तीय तीस जमा तीन बराबर सीफर नौ के वैसे के वैसे ही नफ़ी जमा नफ़ी तीस में से तीन गए सत्ताईस बड़े अदगी निशानी नफ़ी है तो नफ़ी सत्ताईस बराबर सीफर अब ये नाइन के नौ के इधर ही रहेंगे नफ़ी सत्ताईस इधर से उधर गया तो क्या हो जाएगा सत्ताईस तो के बराबर सत्ताईस बटे नौ नौ एक नौ नौ तीय सत्ताईस यानी के की कीमत हमको कितनी मिली तीन मिली समझ में आ रहा है आप लोगों के सिर्फ आपको क्या करना है जहाँ एक से उसकी जगह तीन लिखें और पूरे को हल कर लें लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अगर मुरबई मसावत पाँच एम की दूसरी को जमा दो एम जमा के बराबर सिफर का एक जजर नफी सात बटे पाँच हो तो के की कीमत मालूम करने के लिए जैल की सरगर्मी अमली काम मुकम्मल कीजिए एक्टिविटी है इसको हमको क्या करना है कम्प्लीट करना है यानी आपको सारी चीज़ें दी हुई से जो बॉक्स दिख रहे हैं वो बॉक्स में आपको कीमतें लिखना है ठीक है तो चलिए हल में देखिए लिखा हुआ है कि मुरबई मसावत पाँच एम की दूसरी को जमा दो एम जमा के बराबर सीफर का एक जजर अब जजर क्या दिया हुआ है हमको सवाल में देखिए सवाल में कहा गए का एक जजर नफ़ी सात बटे पाँच है तो चलिए उसमें हम लिख देंगे नफ़ी सात बटे पाँच है तो अब जब जजर नफ़ी सात बटे पाँच है तो एम की कीमत क्या लिखेंगे हम नफ़ी सात बटे पाँच तो दूसरे बॉक्स में भी आ जाएंगे नफ़ी सात बटे पाँच अब जहाँ जहाँ एम है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे नफ़ी सात बटे पाँच तो देखिए पाँच वैसे ही जर्ब एम की जगह पर लिखें नफ़ी सात बटे पाँच पूरे कॉस के दूसरे को जमा दो जर्ब अगर वापस से एम आया तो उसकी जगह लिखेंगे नफ़ी सात बटे पाँच जमा के बराबर सीफर तो अब देखो वो जो पहला है पहला जो कॉस है नफ़ी सात यानी सात का मुरबा कितना है उनचास और पाँच का मुरबा कितना है पच्चीस तो इसको जब हम साइड में देखें मैंने इसको हल किया तो पाँच का पाँच पचा पचे पच्चीस यानी वहाँ बचेगा उनचास बटे इसलिए मैंने पहले नीचे के बॉक्स में लिखा उनचास बटे जमा ऊपर जो है वो वहाँ पर सात और दो का जर बजेगा सात दो चौदह बटे पाँच अब जो है हम क्या करेंगे उनचास बटे पाँच नफ़ी चौदह बटे पाँच को थोड़ा साइड में हल कर लेंगे दोनों के बटे एक जैसे हैं तो बटे एक ही बार ऊपर नफ़ी है तो उनचास नफ़ी चौदह उनचास में से चौदह गए तो कितने बचते हैं पैंतीस 
पैंतीस बटे पाँच पैंतीस बटे पाँच यानी क्या पाँच के पाँच पचास सतें पैंतीस यानी कीमत कितनी आएंगी सात तो ये वाली जो सात कीमत आई ये इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे तो इस तरह से लिख दिया सात जमा के बराबर सिफर अब ये सात इधर से उधर जाएगा तो जमा सात है उधर जाके क्या हो जाएगा नफी सात यानी कि एक ही कीमत कितनी मिली हमको नफी सात ये है अमलिका <coughs> यहाँ पर हमारी ये पूरी मश्क जो है ख़त्म होती है बहुत आसानी के साथ में बहुत सिंपल हमने जो है बेहतरीन तरीके से इस मश्क को समझने की कोशिश की अब ये सारी मिसालों को आप लोग अच्छी तरह से एक मरतबा फिर से हल कीजिए और खूब इसकी मश्क कीजिए खूब अच्छी प्रैक्टिस कीजिए तब तक के लिए आप सभी को नेक ख्वाहिश